Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan kwa umahiri wake katika kuimarisha huduma za maendeleo na ustawi wa jamii kwa wananchi wote wa makundi yote katika mazingira ya usalama na waraia pamoja na mali zao hususan kupitia jeshi imara la polisi ambalo sasa lina kitengo cha polisi jamii mpaka kwenye kata zote maana anataka maendeleo ya watanzania yasirudishwe nyuma na watu wahalifu na wakatili tumpigie makofi dr Samia dr Samia oye oye asante sana napenda pia kuchukua fursa hii kushukuru uongozi wa kituo cha redio AFM hapa Dodoma ambao kwa kushirikiana na jeshi letu la polisi kupitia kamisheni ya polisi jamii makao makuu ya Dodoma ambapo mwenyeji wetu leo ni RPC au kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma na timu yake wako pamoja nasi hapa leo tuwapigie makofi kwa ubunifu huu mkubwa tunapoona viongozi vya habari sasa vinakuwa timu moja na jeshi la polisi tunaanza kuona kwamba ushindi ni lazima maana kwamba hichi kinachofanyika Dodoma kikiiko mikoa yote kama mlivyojipanga tutakuwa tunapata taarifa kwa haraka sana sisi kama jeshi la polisi lakini wananchi pia wanapata taarifa jeshi la polisi linasema nini hii ni hatua kubwa sana katika kuzindua kampeni hii ya ongea nao na mmeona ni vyema kunialika hiyo mgeni rasmi nimefurahi sana sana asadeni licha ya sifa zangu kuwa nyingi lakini nikaona nije hapa niungane nani kwa ajili ya kumwakilisha dr Samia Suluh Hassan kwa wananchi waone kwamba rais wetu anafanya kila wezalo maendeleo anayotuletea yalindwe kwa kila gharama napenda kuwajulisha umma uliokusanyika hapa kwamba lengo la kampeni hii kama ambavyo wamesema watangulisi wangu ni kuelimisha jamii kuhusu kupinga ukatili wa kijinsia pamoja na kulinda usalama wa raia katika mkoa wa Dodoma kutokana na matukio mengi ya kikatili yanayojitokeza na nyinyi ni mashahidi hapa paliwahi kutokea ukatili mkubwa walipoteza maisha mama zetu na binti zetu lakini nirudie tena kulipongeza jeshi letu la polisi makini kabisa kwa kuatia nani wale wahalifu na kuchukua hatua za kisheria mimi kila siku wanasema kama mnafuatilia vyombo vya habari jeshi letu la polisi liko makini kabisa yaani ufanye wanaofanya matukio wewe mnajua mkishafanya kwa nini nakimbia kwa sababu roho zinawasuta kwa sababu unajua mmefanya kitu kibaya lingekuwa ni jambo jema mngekuwa mnakaa hapo hapo mkutane na uso wa polisi lakini bahati mbaya sana mimi huwa nafuatilia kila siku napita kwenye website ya polisi hakuna anayefanya ukatili akatoroka huwa ni siku tu anakamatwa alafu mwingine anaanza kukimbilia kwa viongozi wa dini akajifike Mwingine anaanza kutoroka mipaka anakamatiwa huko huko anarejeshwa. Sasa jamii yetu nyinyi huwa ndio mna matatizo. Kutoa sasa ushahidi ueleweke baadhi yetu tunaanza kupatana na wahalifu na kulipana fidia huko huko kinyemea kuku, ngombe na mali. Tulisaidie jeshi letu la polisi kuandika upelelezi na ushahidi uliokamilika muone kivumbi kama kutakuwa na ukatili. Jeshi la polisi oye oye Ndugu zangu Ukatili wa kijinsia mara nyingi uchangiwa na kuporomoka kwa maadili sambamba na hilo changamoto za kiuchumi ndani ya familia zetu zimekuwa pia ni chanzo cha muonyo kwa maadili ambapo wazazi na walezi wamejikuta wakitumia muda mwingi kwenye shughuli za kiuchumi na kusahau wajibu wao wa kusimamia malezi na makuzi yenye maadili mema na hivyo kupelekea watoto kufanyiwa ukatili wa kijinsia na wengine kuingia katika matukio ya kihalifu na wanajamii kupoteza maisha na zaidi wanawake na watoto ndugu wananchi pamoja na jitihada mbalimbali za serikali kutimiza maadili mema na upendo katika jamii bado kuna matukio mengi ya ukatili wa kijinsia katika familia zetu. Ikumbukwe wahanga wakubwa wa matukio ya ukatili wa kijinsia ni watoto na wanawake ambapo kwa mujibu wa taarifa ya makosa ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji kutoka jeshi la polisi 
kwa Januari hadi Disemba 2022. Nisikilize hapa. Jumla ya matukio ya ukatili kwa watoto yalikuwa 12,163. Wavulana walikuwa 2,201 waliokatiliwa na wasichana walikuwa 9,962. Tuone sasa walivyo wengi karibia mara tano ya wavulana maana wasichana wanakatiliwa zaidi katika kundi hili la watoto na hii hesabu bado ni kubwa ukilinganisha na matukio ya mwaka 2021 ambayo yalikuwa 11499 kwa hiyo yameongezeka matukio mapya 664 sawa na ongezeko la 5.8 na bado kuna wengine hawajatoa taarifa. Wanaambiwa umekatiliwa na babu yako mjomba au kaka yako. Ukimshtaki akafungwa unapata faida gani? Ndio jamii wanaambia na huko. Kumbe kwa kufanya hivyo wanalea roho za wakatili zinaenea kwa watoto kwa jirani yule kesho wanarudiwa wao. Kwa hiyo matukio haya pamoja na kwamba yameongezeka 164 bado wengine watu hawajatoa taarifa. Nitoe wito usiogope toa atambiwa kaa tu hivyo hivyo kumilia huyu babu yako mjombako atanyeni nazo nyinyi watoto kiimbia nenda kamone police card police card kwanza siku hizi wako huko wanaimba mpaka wimbo wa don't touch wanakuja huko wanafanya michezo nyimbo mbalimbali kwa kweli ni mapinduzi makubwa yanayofanya jamii iwe rafiki wa polisi na polisi rafiki wa jamii msikubali kuwaficha hawa watu kwa sababu hata kulipia ada kwa sababu hata kukupa chakula kwa sababu watakufukuza wakufukuze tu tutakuchukua tukupeleke nyumba salama tukupeleke maeneo ambapo serikali ya Dr. Samia Suluh Hassan itakuangalia na itatunza ushahidi ili huyu mtu anayefanyia hivyo akamatwe bila kujali aliwahi kukusaidia nini Aida tukiangalia matukio aliongoza ni ubakaji matukio 1335 kulawiti matukio 1557 na mimba za utotoni 1555 na mikoa iliyotoa takwimu kubwa ni pamoja na Arusha matukio 728, Mbeya 710, Kinondoni 381, Tanga 137 na Mwanza matukio 555. Hapa ni wapongeze hii mikoa iliyotoa takwimu kubwa. Kwa maana kwamba wanapambana. Wanaelimisha. Watu wanapata ujasiri, wanajua wakaripoti wapi. Iko mikoa mingine haina takwimu kubwa, lakini ukienda hamna hata mfumo wa elimishaji wala mfumo wa kuwafanya wale watu wasiogope kwenda kuripoti. Kwa hiyo tunapoziangalia hizi takwimu tusikaribu kwamba eti hawa ndio wakatili sana hapana inaweza ikawa ina maana ingine tofauti. Hivyo hii ni kazi kubwa imefanyika katika kuhakikisha wale wahalifu wanachukuliwa hatua. Matukio haya ya ukatili yamesababisha madhara makubwa katika jamii ikiwemo kupunguza nguvu kazi ya taifa kuleta umaskini katika familia na kusababisha jamii kuishi kwa hofu na wengine wamepoteza maisha. Hivyo kutokana na madhara hayo ndio maana AFM na jeshi la polisi wamekuja na kampeni ya kuongea nao. Nina imani baada ya kutoka hapa leo kila mtu atakuwa amepata elimu kuhusu ukatili wa kijinsia unavyotokea, madhara yake na kila mmoja atachukua hatua katika kupunguza matukio haya ya kikatili. Kila mmoja atakuwa atachukua hatua. Hata nyinyi watoto na sehemu yenu ya kuchukua hatua. Hatua ya kwanza ya mtoto ni kufahamu maana ya ukatili ni nini na akiona dalili kutoa taarifa. Ajilinde yeye mwenyewe kwanza. Unakuta mtoto anapita barabarani, anaitwa na mtu asiyemjua, anaenda tu kataa akimbia wewe mtu akujui anakuitia nini na wewe unaenda kwa sababu gani anakuambia eti mtoto mimi ni mtu mzima kumwambia uheshimu watu wazima sikujui kimbia watoto oye kimbia usi mtu asikuite umjui wewe unaenda tu hata kuna wengine wanakuita kuna wajua lakini mahala pale sio salama sio baba yako sio ndugu yako anakuita peke yako huko jiongeze dunia imebadilika na wewe kimbia kwa dhambi mbaya lakini watoto mjilinde saa nyingine wanakuja wageni mnalazwa majumbani kwenu na wageni tumeshasema wazazi msilaze watoto na wageni we mgeni unalala naye anaanza kukufua nguo huko chumbani mko wawili 
Anaweza kuwa mgeni mwanamke au mwanaume kumenyamaza na kumwambia usiseme itakuua. Sema ndio napiga kelele sasa hivi. Tena aondoka kimbia. Mwingine anapewa pipi, anapewa biskuti. Wewe unapenda pipi, unapenda biskuti. Unapenda chipsi. Humo humo ndo wanapita watu wakatili usikubali vumilia kio cha kidogo turudi nyumbani ukae. Mwingine anapewa lift barabarani. Na mtu amjue kutoka kutembea, tembea hata mimi nilikuwa natembea kilomita tano sita kwa mguu. Tunafata madaftari huko enzizo magari hamna. Miaka ya sabini huko. Hufi kwa kutembea. Vinginevyo utakatiliwa. Ukiuliza watoto, nani anataka kuwa polisi anasema mimi? Nani anataka kuwa rais mimi? Nani anataka kuwa waziri mimi? Unamwambia unaijua njia ya kujilinda? Ni kujilinda na mambo haya ya kupenda vitu vya bure bure alafu ukafikiri utafika ndoto zako utafika uwe na uvumilivu Tunapoelekea siku ya ndoto Afrika tarehe 16 mwezi wa sita mwaka huu tutaongea mengi 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 kuhusu mtoto jitambue tutatoa na vijitabu vya mtoto jitambue ili mjue yanayowahusu mnaonewa kwa sababu hasa nyingine amjui na wazazi wenu hawaelezi. Wimbo wa Don't Touch unawahusu nani anaojua? Tutaimba hapa leo halaiki. Ngoja nimalize kuzindua kwangu. Sasa haya ni mambo ambayo wazazi lazima muongee na watoto wazazi mnaona aibu. Wao unaona aibu ya nini? Wakati mtu mwovu haoni aibu kumwaribu mtoto wako. Utabaki na aibu na machozi juu na kilio. Wazazi oye Oye. Ndugu wanaishi. Ili kupunguza au kuondoa kabisa matukio haya ya ukatili katika jamii, nitoe rai kwa wazazi na walezi kote nchini kuhakikisha wanawalinda na kuathamini watoto wao kwa kuwa hawa ndio wahanga wakubwa wa ukatili wa kijinsia. Wazazi wengi sasa wamekuwa wakilinda mali zao na kujali kutafuta pesa kuliko kuwajali watoto wao hali inayopelekea mmomonyoko wa maadili kuongezeka kwa kasi. Wengine wanaofungia ndani watoto anaondoka nyumba inawaka moto. Wengine wanaofungia kwenye magari. Tamani ya mtoto inazidi kushuka. Lakini ukimuuliza umeenda wapi kutafuta mali? Aje kuridhi nani mtoto? Mtoto yupi huyo? Ambaye ameshapakwa na kulawitiwa ameshageuka kabisa. Na maadili yote hana ameshavutishwa dawa za kulevya za aina zote. Tulinde watoto kuliko tunavyolinda mali zetu. Nitumie nafasi hii kuwakumbusha wananchi kuwa muwe wepesa kutoa taarifa pale inapotokea mnakutana na vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa kuwa hii itasaidia wahanga wa ukatili wa kijinsia kusaidiwa na pia wale wanaokuwa wametenda matendo hayo ya ukatili watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Haina na ziasa baadhi ya jamii zinazoendeleza mila na desturi zenye madhara kwa watoto zinazopelekea ukatili wa kijinsia kuwa hakuna faida yoyote katika matukio hayo bali ni ukatili tu wenye madhara na hasara kubwa katika jamii unamkamata mtoto unamkeketa unamkamata mtoto unamngoa jino eti tunasema jino la utotoni unamkamata mtoto sijui unamfanyaje hayo mambo yote hayana faida tumeridhishwa vitu walio turidhisha hata tukiwa kufua zaidi tuwaulize kwa hiyo ilikuwaje wanaweza hata kama majibu hawana watasema tulikuwa hatuelewi sisi bado tumeshikilia sayansi imekuwa elimu imekwenda tuchukue mila mpya nzuri sio hizi mtu anamwaga damu amekeketwa damu zinakwisha damu ikiisha ubongo ukabaki kwa muda fulani hauna kiwango cha damu kinachotakiwa kwa mtoto na wenyewe unarudi nyuma kwenye kukua huyu hapa daktari mwenza atawambia Ubongo ukirudi nyuma kwenye kukua wewe unasema nipeleke mtoto shule serikali imeleta shule karibu na kijiji changu anafundishwa haelewi Alafu unasema mtoto huyu nimehangaika nimempa mahitaji yote aende shule akasoma haelewi tu tatizo wewe Huelewi sisi ndio tumesoma kwa kodi zenu wanaingi tunawaeleza ukweli Mimi ni daktari wa binadamu 
kumbe ulimfanyia kitu kikapoteza damu ubongo ukakosa oksijeni ya kutosha kwa muda ukapata na infection ikaenda ikaharibu walimu ubongo unataka mtoka wa chicken ya kwanza darasani unaota kwa hiyo Afrika lazima tuongee hivi vitu vya mila tulizorithi kwa nyakati za sasa kwa sababu elimu imeongezeka na sisi tumeongezeka kielimu na mmetupeleka tukasome kwa bodi zenu tunawaeleza yale tuliyosomea ambayo kule nchi zilizoendelea mazuri wanayafanya na watoto wao wanakuwa na akili nyingi sisi wa kwetu narudi nyuma kwa sababu hakuna mjadala ya mambo ya mila na desturi zizo nzuri unalingoa jino la mtoto unasema hizi jino hizi jino la plastiki amekwambia nani mbona mimi hapo ya kumolewa mimi hapo hata kwani watoto oye kwa lazima watu waseme haya bila kusema hatuwezi kuwasaidia. Hivyo basi kampeni hii imeanzia Dodoma na itaendelea mikoa mingine na shukuru sana maafisa wetu wa polisi kwa ubunifu huu na sisi tuko na nyingi kama wizara ya maendeleo ya jamii tu utawapa ushirikiano wote tutashikamana kuhakikisha sauti kwenye jamii inafika. Ndugu zangu kwa haya machache na watakia shughuli njema na mafanikio na kampeni hii yaongea nao ikashamiri ushirikiano wote kama nilivyosema tuko mstari wa mbele sio sisi tu na maasaustawi na maendeleo ya jamii lakini na vikundi vyetu vyote vinavyosaidia wizara yetu si maujata fadi tuna SSPT tuna klabu za mpira wa yanga na tuiombe timu yetu ya yanga inacheza huko Algeria irudi na ushindi tuinge moyo kwa sababu wao wamesema wanaungana na serikali ya Dr. Samia Suluh Hassan kupanga sauti kupiga vita ukatili pamoja na klabu ya Azam FC na yenyewe tuko pamoja nayo pamoja na klabu zingine zote za mpira tunaomba tushirikiane na jeshi letu la polisi kuimeba kampeni ya ongea nao ili tukaokea watoto wetu. Baada ya kusema hayo, sasa niko tayari kuzindua kampeni hii ya ongea nao. Tanzania oye. Oye. Yote napenda kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uhai na kutuwezesha kukutana hapa siku hii ya leo tukiwa na furaha kubwa ya kuja kufanya uzinduzi wa kampeni inayoitwa ongea nao. Kwa niaba ya mkuu wa jeshi la polisi IDP Kamilu Swambura napenda kukushukuru mheshimiwa mgeni rasmi kwa kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa kampeni hii tunaelewa ratiba yako ina mambo mengi na majukumu mengi lakini umetenga muda wako na kuja kuungana nasi Mheshimiwa mgeni rasmi Kamishe ya polisi jamii ni miongoni mwa kamishe ni nane zilizoko ndani ya jeshi la polisi ambayo inashughulika na kutatua changamoto za uhalifu na wahalifu kwa kuishirikisha jamii na kutanzua kero za kiusalama kuwajengea wananchi uwezo wa kushirikiana na jeshi la polisi katika kuzuia na kupunguza uhalifu nchini Jeshi la polisi kupitia kamishna ya polisi jamii kwa kushirikiana na AF, AFM Radio imebuni kampeni hii iitwayo Ongea Nao yenye lengo la kutoa elimu kwa vijana na jamii kwa ujumla kuhusu masuala mazima ya usalama wa raia na mali zao katika nyanja mbalimbali kama vile ukatili wa kijinsia, matukio ya wizi unyang'anyi na vitendo vingine vya kihalifu kama vile mauaji, ubakaji na wizi pamoja na mmomonyoko wa maadili katika jamii. Mradi huu pia unalenga kuileta au kuisogeza jamii karibu na jeshi la polisi, kuondoa uoga wa kulifikia jeshi la polisi na kuimarisha mahusiano baina ya jeshi la polisi na jamii pamoja na kuwajengea uelewa katika kuzuia uhalifu kabla haujatokea kwa kutoa taarifa za biashara ya uhalifu unaotaka kujitokeza kwenye jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi. Kamishe ya polisi ya mita Tanzania inalenga kujenga ukaribu kwa jamii kwa lengo la kuimarisha hali ya usalama, amani na utulivu katika maeneo mbalimbali nchini 
ikiwa ni pamoja na mkoa huu wa Dodoma. Mradi huu utagusa maeneo mbalimbali hapa nchini kwa kuanzia na jiji la Dodoma hasa maeneo ya vyuo, maeneo ya wafanyabiashara wadogo wadogo, maarufu kama Mashinga, vituo vya bodaboda na wananchi kwa ujumla. Mradi huu pia utafika katika wilaya zote za mkoa anzilishi wa Dodoma pamoja na kata zake na baadaye katika mikoa yote nchini ambapo vijana watapata elimu kwa upana zaidi kutoka kamisha ya polisi jamii na wataalamu wengine kutoka ndani ya jeshi la polisi pamoja na wadau wengine wa nje wenye maono na malengo ya kiusalama AFM Radio 92.9 Dodoma ambaye ni mwambata wa kamisha ya polisi jamii makao makuu katika ongea nao kampeni itashiriki kwa kurusha moja kwa moja maudhui na matangazo hayo kupitia kituo cha AFM Radio Dodoma Mwa mgeni rasmi, pamoja na kampeni hii, jeshi la polisi lina miradi mingine ilio guniwa na inao tekelezwa na jeshi la polisi kwa kushirikiana na wananchi yenye lengo la kushirikisha jamii katika kubaini na kuzuia uhalifu. Baadhi ya miradi hiyo ni pamoja na mradi wa polisi kata au shahia, mradi wa ulinzi shirikishi, mradi wa polisi na watoto, yani usalama wa kwanza, mradi wa kuzuia unyanyasaji wa kijinsia pamoja na miradi mingine mingi yenye mrengo wa kuzuia uhalifu na wahalifu. Mheshimiwa Mbeji rasmi, kuzindulua kwa kampeni hii hapa Dodoma ni mwanzo wa kufanyika kampeni hii katika mikoa mingine hapa nchini ikiwa na lengo kama hili. Na baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru wananchi wote mliojitokeza katika eneo hili siku hii ya leo na nitoe wito kwa wananchi wote muendelee kushirikiana na jeshi la polisi katika kutokomeza uhalifu na wahalifu. Ihumwa bila uhalifu inawezekana. Tanzania bila uhalifu inawezekana.